mình đi uh, về cái uh, một cái clip uh, về business model và cái clip về business model này và innovation uh, theo một cái uh, trường phái của châu Âu các anh chị ha của một cái viện uh, 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 của, uh, quản trị ở Hà Lan Khánh ơi uh, mình có thấy được hình và nghe tiếng clip không Khánh vừa xong loáng thoáng một tí tiếng hình thì có rồi thầy dạ yeah, rồi thầy. Dạ, dạ, cảm ơn Focus firms like Commodore Computers, Grundig, Nakamichi, Newsweek, or Polaroid possibly fail. Did they not have abundant R&D resources, top employees, and profound knowledge of their markets? Yes. But they had another thing in common. They all missed the moment when they should have left their successful path to rethink their business model. They missed out on radical innovation because they were too busy managing daily business and serving current clients instead of envisioning future opportunities. In other words, today's success is the enemy of tomorrow's success. The innovation cycle spins faster than ever in nearly all industries. Innovation either increases the customer value of a product or service, or it lowers their costs, and therefore creates a competitive advantage. Apple, for instance, creates a high perceived customer value with its innovative new products, and Dell reduces its costs and working capital through build-to-order processes. But even though its importance is undisputed, there are many misconceptions about innovation. Three myths are particularly pervasive. First, innovation stems from ideas nobody has had before. Second, big success requires big resources. And third, innovation breakthroughs are always based on fascinating technologies. Luckily, they are all wrong. IBM did not invent the personal computer. Apple did not invent MP3 technology. And Amazon did not invent the online bookstore. Successful innovators learn and recombine, whereas the pioneers get eaten by the wolves. Cisco had virtually non-existent R&D resources, but out-innovated the largest research lab in the world, AT&T's Bell Labs. 14 of today's 25 most innovative firms have innovated their business model, and not just their technology. Take firms such as Google, Amazon, or eBay. Great algorithms, yes, but it is the business model, not just the technology, that is responsible for their success. So, what exactly is a business model innovation? A business model provides answers to four questions. Who is your target customer? What do you offer to the customer? How do you create the value proposition? And how do you generate revenue? And a business model innovation changes at least two of these four dimensions. In our research, we've looked at all major business model innovations in the past 50 years. They have all revolutionized one or several industries. For instance, IKEA has redefined the way we buy furniture. TomTom has transformed the navigation business. Or eBay has changed the world of trade. Yet only 10% of these business model innovations were novel and introduced new business model patterns. The other 90% merely adapted, refined, or combined these patterns. For instance, innovative companies often apply creative imitation. They ask themselves, how could a business model innovation from another industry revolutionize our own industry? In total, we have identified 55 business model patterns that are responsible for all business model innovations. For example, flat rate, supermarket, rent instead of buy, experience selling, e-commerce, or the razor and blade pattern. Let's have a look at this one. Since 1904, Gillette has been giving away razors for next to nothing, but selling its blades at obscenely high prices. Nespresso creatively imitated this pattern, selling cheap coffee machines and expensive coffee, and revolutionized the coffee industry. And many other companies applied the razor and blade pattern too. Remember Apple's iTunes, Amazon's Kindle, or Hewlett Packard's inkjet printers? Now, what do you have to do to innovate your business model? We advise you to follow four steps. Initiation, ideation, integration, and implementation. 
During initiation, you analyze your current business model. Again, who is your target customer? What do you offer to the customer? How do you create the value proposition? And how do you generate revenue? During ideation, you confront this business model with the 55 business model innovation patterns and develop new models. How would Nespresso conduct your business? Or is there a match between your product and the experience selling pattern? Challenge your basic assumptions and the dominant logic of your industry. But don't try to reinvent the wheel. Instead, use analogies and learn from other industries. During integration, you need to check the consistency of the business model. This is important detail work where you examine all four questions regarding organizational fit. Finally, during implementation, it is time to awaken the beast. Be careful. In iterative cycles, you design a business model, build a pilot, test the pilot, and return to the design phase. It is important to not only gain qualitative and quantitative data to verify or falsify your assumptions about your new business model, but also not to forget about the soft factors of innovation. Thanks to incorrect management behavior and organizational resistance, more than 70% of all change initiatives fail. Therefore, keep a few rules in mind. First, only implement one business model at a time. Second, clearly communicate the new business model and the need for change. Third, don't overemphasize short-term KPIs. Innovation needs time. Fourth, get top management commitment. Without their sponsorships, business model innovation is doomed to fail. And finally, overcome the not invented here syndrome. Got that? Let's wrap it up then. Innovation is the key factor to defeat path dependency and stay competitive in today's economy. Yet, innovation is not necessarily about new technologies, excessive research and development, or about creating completely new ideas. Most of the time, innovation is about learning from others and reinventing your business model, not just your technology. This can be done in a structured process of initiation, ideation, integration, and implementation. Dạ, yeah, thì uh, các anh chị thấy um, yeah, Thì uh, các, các, các anh chị thấy uh, cái clip này á uh, Nó uh, nó uh, cho mình những cái learning chính, đúng không các anh chị? Tức là uh, thứ nhất rằng là gì? chúng cái Những cái hiểu lầm của chúng ta uh, Thứ nhất là chúng ta nghĩ rằng là gì? Uh, uh, một cái mô hình kinh doanh mới Là chúng ta phải có một cái gì đó đột phá về công nghệ Chúng ta phải có một cái sáng kiến rất là lớn uh, Hoặc là chúng ta phải có đầu tư uh, một cái đầu tư rất là lớn đúng không các anh chị một cái đổi mới mô hình kinh doanh hoàn toàn thì cái nhìn nhận như vậy là sai à, đúng không các anh chị thì thì uh, uh, trong quá khứ đó thì chúng ta thường làm chiến lược á thì uh, chúng ta nghĩ đến hai cái yếu tố hai cái uh, cái chiến lược uh, mà chúng ta đi thứ nhất là chúng ta cải tiến sản phẩm chúng ta làm sản phẩm tốt hơn đối thủ hoặc là thứ hai nữa là chúng ta làm sản phẩm rẻ hơn đối thủ đúng không các anh chị thì uh, đó là hai con đường chúng ta đi thì cái business uh, model á uh, nó trả lời uh, business model á thì chúng ta chỉ cần cải tiến thôi thì nó trả lời ba uh, cái câu hỏi đúng không các anh bốn uh, cái câu hỏi uh, câu hỏi thứ nhất đúng không các anh chị tức là đối tượng khách hàng của chúng ta là ai đúng không who uh, is our target customer hoặc là who is our target segment tức là cái nhóm khách hàng của chúng ta là 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 như thế nào thì chúng ta hiểu về khách hàng như thế nào đúng không các anh chị đấy đầu tiên đó là customer uh, target customer hay target segment uh, mà chúng ta nhắm tới cái thứ hai nữa với cái target uh, xác minh đấy đó thì chúng ta trả lời cái câu hỏi rằng là gì à, cái value proposition tức là chúng ta cung cấp cái sản phẩm dịch vụ và cái trải nghiệm hay là một cái journey một cái hành trình à, um, trải nghiệm của khách hàng như thế nào đúng không các anh chị đó là một cái value proposition à, cái câu hỏi thứ ba tức là à, chúng ta à, how chúng ta cái value chain tức là chúng ta sẽ à, deliver cái giá trị cho khách hàng như thế nào đúng không các anh chị và cuối cùng là cái chúng ta tạo ra à, doanh thu và lợi nhuận như thế nào tức là how is revenue and profit created uh, how are revenue and profit created đúng không các anh chị thì như vậy đó thì cái business model innovation nó có thể thay đổi ở thường người ta research người ta thấy rằng là gì nó thay đổi ở cái yếu tố là chúng ta cung cấp cái quát tức là chúng ta mở rộng cái quát này ra và cái thứ hai nữa rằng là gì chúng ta 
tạo ra tức là uh, chúng ta tác động vào cái hao tức là cái value value chain chúng ta thay đổi cách chúng ta deliver đúng không chúng ta cầm bay nhiều thứ loại chúng ta tạo ra hay là chúng ta uh, uh, chúng ta uh, nghiên cứu một cái mô hình uh, đang uh, tốt của một ngành khác ứng dụng vào ngành mình đúng không ạ và thậm chí là chúng ta có thể uh, tác động thêm một cái yếu tố thứ ba nữa mà trong cái bài nói này không nói đó mà gần đây người ta uh, người người ta uh, disrupt đó chính là cái doanh thu và lợi nhuận nó gọi là hidden revenue đúng không các anh chị có những cái mô hình kinh doanh mà các anh chị thấy cung cấp free đó nhưng mà họ lại get money hidden ở đằng sau đúng không các anh chị thì đó là những cái uh, disrupt và uh, cái tiến trình mà chúng ta uh, uh, chúng ta uh, uh, đổi mới mô hình kinh doanh đó, thì uh, đầu tiên uh, là chúng ta phải tìm hiểu cái mô hình kinh doanh hiện tại của mình đúng không chúng ta phải phân tích cái mô hình kinh doanh uh, hiện tại của mình và chúng ta xem là ở những cái chỗ nào chúng ta có thể đổi mới được đúng không các anh chị và đó là những cái idea những cái initiative uh, idea và trong những cái initiative idea chúng ta đừng có hiểu lầm là chúng ta phải disrupt mà toàn thị trường mà có những cái ý tưởng mới uh, mà chúng ta có thể thay đổi ở cái what chúng ta thay đổi ở cái how và thậm chí chúng ta thay đổi ở cái value này uh, thì ok ba cái mà chúng ta có thể thay đổi đó đó rồi chúng ta phải get commitment uh, từ cái uh, cái uh, cái lãnh đạo và toàn thể công ty đúng không và chúng ta nhớ rằng là gì việc thay đổi hay là đổi mới mô hình danh nó là một cái chiến lược lâu dài cho nên chúng ta không thể set up chúng ta không thể mong đợi kết quả có lợi nhuận ngay trong ngày 1 ngày 2 đúng không các anh chị và chúng ta chưa thực hiện xong thì chúng ta đã phải đóng nó rồi bởi vì chúng ta không thấy kết quả tài chính ví dụ như vậy thì chúng ta phải nhìn long term hơn thì đấy chính là nội dung của cái clip này nội dung chính các anh chị có đặt câu hỏi gì ở cái phần cái clip này không ạ à? Nếu các anh chị không có đặt câu hỏi thì mình đi tiếp sang